tetapi berbeda eh, kitab rujukannya Bani Pa'alwi ini yang membuat ya, klan Pa'alwi sendiri ini menjadi rancu menjadi penuh dengan kedustaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setanah air Dimanapun Anda berada Berjumpa kembali dengan kami Channel Bejo Dunyo Akhirat Sak Bejo Bejani Wong Kang Lali Isih Lui Bejo Wong Kang Iling Lan Waspoto Dan tetap Engkari Harga Mati Kedustaan dalam Kitab Rujukan Nasab Klan Pak Alwi Atau Klan Para Kabak Ib Kitab Ar-Raudul Jali Fi Nasabi Bani Alawi. Kitab kuning identik dengan sumber petunjuk kebenaran. Ini di kalangan pesantren ini sudah familiar dan terkenal. Sumber rujukan dan seterusnya. Maka hal ini tidak berlaku lagi dengan ditemukannya kitab rujukan Habib Klan Pahalwi dibuat oleh kalangan klan Pa'alwi sendiri yang berisi kedustaan. Tetapi berbeda eh, kitab rujukannya Bani Pa'alwi ini yang membuat ya, klan Pa'alwi sendiri ini menjadi rancu, menjadi penuh dengan kedustaan. Kenapa kami mengatakan penuh kedustaan? Berikut ini kami sampaikan kemuskilan-kemuskilan, hmm, keanehan-keanehan yang di situ itu ya cenderung menuju ke kedustaan. Adalah kitab Ar-Raudul Jali Fi Nasabi Bani Alawi. Ini salah satu kitab referensi Robitoh Alawiyah yang ditemukan adanya banyak kedustaan di dalamnya. Yang pertama, ya kebohongan pertama. Silahkan baca kitab Ar-Raudul Jali Fi Nasabi Bani Alawi halaman 132. Baris atas, di sana menampilkan isi surat atau tulisan dari Imam Az, Az Warkoni. Imam Al Az Warkoni, sosok ulama besar ahli nasab. Konon di dalam surat itu dia menambahkan sosok Muhammad Maula Dawilah sebagai keluarga Ba'alwi. Kemudian, Baca catatan kaki dari pentahkiknya nomor 4. Di sana dikatakan bahwa ini sangat muskil atau sangat aneh. Pentahkiknya menjelaskan di sana bahwa Imam Al-Az Warkoni itu sudah wafat jauh sebelum Muhammad Mauladawilah lahir. Bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal bisa mengirim surat? Ini kan bohong loh, orang sudah meninggal kok mengirim surat. Ini kan lucu, muskil, bohong kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kebohongan kedua. Baca juga kitab Ar-Raudul Jali halaman 121. Di sana menjelaskan bahwa seorang ulama yang bernama Mus'abus Zubairi menceritakan tentang di tasghirnya nama Abdullah menjadi Ubaidillah. Jadi kalau istilah nahwu itu Abdullah seumpama di tasghir menjadi Ubaidillah. Kalau Abdullah itu hambanya Allah, hamba besar maksudnya. Kalau Ubaidillah hamba kecilnya Allah, hamba kecil menjadi tasghir. Kemudian silahkan baca catatan kaki dari pentahkiknya nomor 4. Katanya Imam Al-Mus'ab Az-Zubairi tidak pernah mengatakan demikian di dalam kitab manapun. Bahkan pentah kehnya mengatakan bahwa ini tidak mungkin ditulis oleh Sayyid Murtado Az-Zabidi. Yang kedua, kebohongan ketiga ya, masih di halaman 121, Ar-Raudul Jali, di sana mencatut nama ulama besar ahli nasab Imam Al-Ubaidili yang konon pernah berkata bahwa Sayyid Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Silahkan membaca catatan kaki dari pentahkiknya nomor 5. Di sana dikatakan bahwa Imam Al-Ubaidili 
tidak pernah berkata demikian di dalam kitab-kitabnya. Dan masih banyak lagi ringkasan lainnya, bahkan ringkasan yang serupa pun banyak ditemukan di dalam kitab-kitab Ba'awi yang lainnya. Semuanya bisa dibuktikan lebih parahnya lagi kitab ini. <tuh> Dinisbatkan kepada sosok ulama besar Sayyid Murtaldo Az-Zabidi. Padahal menurut saya ulama besar sekelas Sayyid Murtaldo Az-Zabidi rasanya tidak mungkin berbuat bohong atau ngarang cerita seperti ini. Karena itu menurut saya ini adalah skandal yang luar biasa. Yang mengoreksi kesalahan ilmiah di dalam kitab ini bukan saya saja, tapi pentak, pentakiknya. Silahkan cek sendiri kitabnya, apakah boleh percaya dengan nasab yang dibangun di atas ringkasan seperti ini. Pertanyaannya seperti itu. Mari buka pikiran seluas-luasnya. <tuh> Dengan akal sehat untuk bisa memahami kebenaran bahwa Habib Klan Pahalwi bukan durriah baginda Nabi Muhammad SAW. Salam akal waras dan tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.